एनर्जी 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 अरे ऐसा करने से एनर्जी आ जाएगी क्या नहीं सर ऐसे नहीं आएगी एनर्जी के लिए क्या चाहिए एनर्जी के लिए चाहिए बाहर से कूड और कूड को यूज करके उसको यूजेबल फॉर्म में लाना एब्सॉर्बेबल फॉर्म में लाना ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है न्यूट्रिशन तो वेलकम बैक क्लास टेन टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट टू ऑफ योर चैप्टर लाइफ प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में लेट्स स्टार्ट देखो तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को कंज्यूम करते हैं ठीक है ना बाहर से हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद उस फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं मतलब उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको हमारी बॉडी क्या कर सके यूज कर सके ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके एनर्जी किस लिए चाहिए क्वेश्चन ये आता है कि भाई एनर्जी किस लिए चाहिए तो एनर्जी हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए मैं आपके सामने मूवमेंट कर पा रहा हूँ चल पा रहा हूँ क्यों क्योंकि मेरे पास क्या है एनर्जी है ठीक है तो हमें हर काम करने के लिए खाना खाने के लिए बैठने के लिए चलने के लिए फिरने के लिए वॉकिंग के लिए मूवमेंट के लिए रिप्रोडक्शन के लिए सबके लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए ठीक है तो एनर्जी हमें मिलती किससे है फूड से मिलती है तो फूड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना इससे हमें बॉडी को क्या मिल सके एनर्जी मिल सके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कई सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं कई सारी शरीर होती है बायोकेमिकल प्रोसेस की जिसकी वजह से हमें क्या मिल पाती है एनर्जी मिल पाती है और ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आ जाता है में आ जाता है तो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में चार प्रोसेस है कौन कौन से न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन आज हमने पहला कौन सा शुरू किया है न्यूट्रिशन जिसमें हम क्या देखेंगे फूड को कैसे कंज्यूम करते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिशन है और वो कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर राइट तो न्यूट्रिशन आई होप आपको क्लियर होगा बेसिकली फूड को कंज्यूम करना और उसको फिर डाइजेस्ट करना इस तरह से उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके वो सारे प्रोसेस किस बन जाएंगे न्यूट्रिशन बन जाएंगे राइट इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि वही न्यूट्रिशन के मोड क्या है कितने टाइप के न्यूट्रिशन है तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन है एक है ऑटोट्रॉपिक ये हमने पढ़ा है छोटी क्लास में भी और एक है हेट्रोट्रॉपिक तो इस वीडियो के अंदर इस पार्ट के अंदर जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रोड्यूस देयर ऑन रोड प्रोड्यूस देयर ऑन रोड प्रोड्यूस देयर ऑन रोड का क्या मतलब है जो अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब अगर घर जाकर मैं मैगी बना रहा हूँ या दाल चावल बना रहा हूँ तो मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ तो मैं ऑटोट्रॉफिक हो गया अरे नहीं सर ऐसा नहीं है ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब है कि बाहर के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेना और उससे अपना खाना सिंथेसाइज करना खुद बनाना मैगी आप बनी बनाई ला रहे हो ठीक है ना आपने सिर्फ उसको बॉइल करके कंज्यूम कर लिया है ठीक है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है ऑटोट्रॉफिक है कि आपने कुछ मटेरियल उठाए और उनसे अपना फूड सिंथेसाइज किया तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं ग्रीन प्लांट्स बताया मैं कौन आते हैं ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरो प्लास्ट होता है क्लोरो प्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं सबको होता है क्लोरो फिल क्या होता है क्लोरो फिल ठीक है क्लोरो फिल का क्या नाम है क्लोरो फिल का काम है 
ट्रैप द सनलाइट सनलाइट को ट्रैप करना अब सनलाइट ट्रैप हो गई तो उससे क्या फायदा हुआ एक्चुअली में प्लांट्स के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं फोटो सिंथेसिस ऑटो वर्ड अब आगे जब भी आप टेंथ में ऑटो वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लाइट कौन सी एनर्जी लाइट आगे टेंथ में जब भी मैं लाइट बोलूंगा जब भी मैं ऑटो वर्ड बोलूंगा तो आपके दिमाग में एकदम से क्या चीज करेगा लाइट ठीक है ना तो ऑटो सिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड को बना रहे हैं हम नहीं कौन ग्रीन प्लांट्स क्यों क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है जिसके अंदर कैपेसिटी है टू ट्रैप द सनलाइट सनलाइट को ट्रैप कर लिया मतलब लाइट एनर्जी आ गई अब क्या करेगा CO2 प्लस वाटर क्या क्या चाहिए फोटो सिंथेसिस के लिए पढ़ रहे हैं ना छोटी क्लास में CO2 प्लस वाटर और सनलाइट CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट इससे क्या बन जाएगा ग्लूकोज जो कि पेड़ों का जो कि ग्रीन प्लांट्स का क्या है खाना है ठीक है तो इस तरह से प्लांट्स आर ओटोट्रॉप्स प्लांट क्या है ओटोट्रॉप्स है ओटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ओटोट्रॉप्स और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है ओटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए क्योंकि उनके पास ही क्लोरोप्लास्ट होता है उनके पास ही क्लोरोफिल होता है वो हीट को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उन्हें क्या चाहिए सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि ओटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया अभी हेट्रोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते अगर मुझे कोई कहे कि भाई जाकर तुम भी तुम्हें दे दिया कि भाई लो सनलाइट लो कार्बन डाइऑक्साइड लो और क्या लो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तुम्हें तीनों चीज दे दी जो अपना खाना खुद बनाओ क्या हम कर पाएंगे मैं ऐसा कर पाऊंगा इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट ऑटोट्रॉप ठीक है क्योंकि मैं ऑटोट्रॉप में ही हूँ इसलिए मैं सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना खाना नहीं बना सकता मैं फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को शो नहीं कर सकता ठीक है ये चीज चलो अब जो नहीं कर सकते वो कहाँ से फूड को कंज्यूम करते हैं वो फूड को कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉप का मतलब वो क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स को खा जाते हैं मतलब कि हम लोग क्या है हम दूसरों पर डिपेंडेंट हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं तो हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं हेट्रोट्रॉपिक विच डू नॉट मेक देयर ऑन फूड जो अपना खुद खाना नहीं बनाते एंड डिपेंड्स ऑन अदर और अपने फूड के लिए किस पे दूसरे एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं वो किसमें आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में तो अब तक हमने क्या पढ़ा ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं ये पढ़ा हमने तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में भी आती है कि टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स भी हैं हमारे पास हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक के भी टाइप्स हैं जैसे कि होलोजोइक होलोजोइक की अगर मैं बात करूँ तो होलोजोइक इस टाइप का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन है जिसमें हम बाहर से फूड को कंज्यूम करते हैं ठीक है उसको इंजेस्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी तो ये कौन सा न्यूट्रिशन है वो वाला न्यूट्रिशन है जो कि हम लोग करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स करते हैं ह्यूमंस भी होलोजोइक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं मतलब हेट्रोट्रॉपिक के ही अलग तीन पार्ट हैं जिसमें पहला कौन सा है होलोजोइक जिसमें क्या करते हैं बाहर से फूड को कंज्यूम किया जाता है बाहर से सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है डाइजेस्ट किया जाता है इंजेस्ट किया जाता है विद नंबर ऑफ बायो केमिकल सीरीज और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी राइट इसके बाद एक आता है पैरासिटिक 
पैरासिटी वो होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर जाके चिपक जाते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर जाके क्या करते हैं एकदम से चिपक जाते हैं और उसकी बॉडी से उसकी बॉडी से फूड मटेरियल कंज्यूम करना शुरू करते हैं मतलब जो मेहनत हमने करी फूड बनाने में और जो एक न्यूट्रिशन करके उसको कोई पैरासाइट आएगा हमारी बॉडी से चिपक जाएगा और डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगा ये क्या बात है ठीक है ना तो ये क्या है वो वाला पैरासाइट है जो कि आके किसी भी बॉडी से एनिमल की बॉडी से एनिमल की बॉडी से आके चिपक जाता है और चिपकने के बाद उसकी बॉडी के डाइजेस्टिव फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करना शुरू कर देता है पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं और फूड को कंज्यूम करते हैं बॉडी के बाहर आगे चिपकते हैं और फूड को कंज्यूम किया ये होते हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं ठीक है ना तो बॉडी के अंदर चले गए वो एंडो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर है वो एक्टो पैरासाइट ठीक है ना तो पैरासाइट क्या है वो वाला न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो किसी दूसरे बॉडी पर जाके होश जिसको उस बॉडी को क्या बोलेंगे होश अगर ये एक बॉडी है इसमें एक पैरासाइट आगे लग गया तो ये क्या कहलाएगा होश उस पैरासाइट का क्या ये होश तो उन पैरासाइट को एक होश की जरूरत होती है जिस पे जाके वो स्टिक हो जाते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी में से अपना खाना कंज्यूम करते हैं तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है सेप्रो सेप्रोपाइट्स क्या करते हैं सेप्रोपाइट्स डेड और डिकेइंग मैटर पर जाते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जब वो मर जाते हैं जब वो डेड हो जाते हैं सड़ने शुरू हो जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर फिर वो फॉरेस्ट के अंदर कई बार क्या होता है जानवर मरते हैं पेड़ पौधे कटते हैं टूटते हैं ठीक है उनके पार्ट्स गिर जाते हैं जमीन के अंदर तो उनको उठाने कौन जा रहा है वहाँ भी सफाई करने कौन जा रहा है उनकी डेड बॉडी को हटाने कौन जा रहा है उनकी डेड बॉडी को हटाने में कोई नहीं जा रहा एक्चुअली वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं और वो उनकी डेड बॉडी को कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं क्या करते हैं जब कोई एनिमल या प्लांट डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिसका काम क्या होता है उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को कन्वर्ट करना सिंपल सब्सटेंसेस में ठीक है ना और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोबिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये सारे किसके टाइप हैं हेट्रोट्रॉफिक के ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं हाइड्रोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते अपना खाना खुद नहीं बनाते तो उनके पास तीन तरीके हैं एक तो होलोजोरिक जो कि हम लोग करते हैं जैसे कि बाहर से फूड को कंज्यूम किया और फिर उसको डाइजेस्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पैरासाइट मतलब जो किसी भी बॉडी से आके होस्ट की बॉडी से आके छिपक गए और ये उनकी बॉडी में एंटर कर गए और उनके फूड को डायरेक्टली कंज्यूम कर गए ठीक है सेप्रोवाइट्स जो डेड और डिकिंग मेटर पर ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं छोटे छोटे जिनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ सेप्रोवाइट्स का क्या रोल है बॉडी में इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखना बेसिकली सेप्रोवाइट्स क्या करते हैं डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उनको दोबारा से किसी में ला देते हैं सोइल के अंदर सुना ना मिट्टी से बने हैं मिट्टी में मिल जाएंगे ऐसा ही होता है सेप्रोवाइट्स क्या करते हैं उन्हीं एनिमल्स को एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में और जितने भी न्यूट्रिएंट्स से वो वापस से किसमें चले जाते हैं सोइल में चले जाते हैं इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चलती रहती है फॉरेस्ट के अंदर क्लियर है तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है एनर्जी के लिए हमें कुछ भी काम करना है इवन इवन हम रात को अगर सपना भी देख रहे हैं कुछ तो अब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा है उसके लिए भी उसे क्या चाहिए एनर्जी है ना तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने देखा दो टाइप के न्यूट्रिशन है फोटोट्रॉफिक है हाइड्रोट्रॉफिक और अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे